ওকে লাস্ট ক্লাসে আমরা হচ্ছে ফটোশপের যে কয়টা ক্লাস করছিলাম বা যে কয়টা টুলস দেখছিলাম সো ওই টুলস গুলোর কারো যদি কোনো সমস্যা থাকে ওই সমস্যা গুলো আমরা সলভ করার ট্রাই করছি তো লাস্ট ক্লাসে আবার একটু আমাদের ঝামেলাও ছিল আমরা জুমে ক্লাসটা নিতে পারি নাই আমরা ক্লাসটা করছিলাম গুগল মিটে যার কারণে অনেকেই আপনাদের মধ্যে হচ্ছে কি স্ক্রিন শেয়ার করতে গিয়েও প্রবলেম ফেস করছেন তো আপনাদের যদি কারো কোনো সমস্যা থাকে ফটোশপ রিলেটেড মানে যে টাইপের টুলস গুলো আমরা দেখছি মানে লাস্ট চার থেকে পাঁচটা ক্লাসে ওই সেম টাইপের কোনো সমস্যা ফেস করলে আপনারা হচ্ছে এখন স্ক্রিন শেয়ার করে দেখাতে পারেন আর যদি কারো কোনো সমস্যা না থাকে তাহলে হচ্ছে আমরা আজকের ক্লাসটা কন্টিনিউ করব তো আজকের ক্লাসটা নর্মালি হচ্ছে আমরা একটা ব্যানার ডিজাইন দেখব মানে ব্যানার ডিজাইন প্রথম দিনে আপনাদের ডিজাইন গুলো হয়তো বা ওইভাবে পারফেক্ট হবে না বা ওই রকম পারফেক্টলি ডিজাইনের কারোই হবে না তো আমরা ট্রাই করব বেসিক হচ্ছে ব্যানার ডিজাইন গুলো কিভাবে করে কিভাবে হচ্ছে শেপ ড্র করে কিভাবে টাইপোগ্রাফি টুল বা টাইপ টুল দিয়ে আহ কি বলে এটাকে টেক্স লিখে সেই ব্যাপার গুলো আমরা দেখবো একটা সিম্পল একটা ব্যানার ডিজাইনের ক্লাস আজকে ফটোশপে আমাদের সাথে থাকতেছে তো আপনাদের কি কারো কোনো সমস্যা আছে লাস্ট ক্লাস গুলো নিয়ে যদি সমস্যা থাকে তাহলে বলতে পারেন আর না হলে আমরা কন্টিনিউ করব দেওয়ার মতো কিছু নাই কারণ ওইখানে নতুন কোন কিছুই শেখানো হয় নাই ঠিক আছে জি ভাইয়া ওকে ঠিক আছে তাহলে আমরা হচ্ছে আজকের ক্লাসটা কন্টিনিউ করি আমার স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে তো না আচ্ছা আজকের ক্লাসটা হচ্ছে একটা ব্যানার ডিজাইনের ক্লাস দেখবো আমরা তো ব্যানার ডিজাইনের ক্লাসে আমাদের কোন কোন বিষয়গুলো মাথায় রাখতে হবে প্লাস হচ্ছে আমরা অনেকেই হয়তো বা ফটোশপ জানি বা হচ্ছে টুকটাক কাজও করি কিন্তু আমাদের যদি ক্লায়েন্টের দিক থেকে বিবেচনা করি যে ক্লায়েন্টের একটা কাজকে আমরা কিভাবে ডেলিভার করতে পারি এই বিষয়গুলো নিয়ে একটু কথা বলবো কারণ আমাদের এই কোর্সটাতে সব সময় হচ্ছে কি অ্যাক্টিভ মার্কেট প্লেসের দিকে ফোকাস করা হয় লাইক হচ্ছে আপনাদের তিন মাসের ফটোশপ শেখানোর পর ইলাস্ট্রেটর এবং কি বলে শেষের দিকে দুই থেকে তিনটা ক্লাস আমরা ফিগমার উপরে দিব এই ক্লাস গুলো কমপ্লিট করার পরে আপনার হচ্ছে মার্কেট প্লেসে কাজ করবে তো আপনাদের জন্য মোস্ট অ্যাক্টিভ মার্কেট প্লেস হচ্ছে ফাইবার এবং আপওয়ার্ক এই দুইটাই আপনাদের হচ্ছে দুই মাস ব্যাপী একটা কোর্স থাকবে যেগুলোকে ফাইবার ক্রাশ এবং আপওয়ার্ক ক্রাশ কোর্স বলে তো এই ক্রাশ কোর্স গুলোতে নর্মালি কি কি দেখানো হয় এই ক্রাশ কোর্স গুলোতে আপনার ক্লায়েন্টের সাথে কিভাবে কথা বলবেন ক্লায়েন্টের কাজগুলো কিভাবে ডেলিভার করবেন ওইভাবে ওই সব ব্যাপারগুলো হচ্ছে ওইখানে আপনাদের সাথে খোলামেলা ডিসকাস করা হবে বা যে টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স গুলো আছে সেগুলো দেখানো হবে সো মনে করেন আপনারা একটা মার্কেট প্লেসে গিয়ে অ্যাকাউন্ট খোলার পরে একটা কাজ পেয়ে গেছেন সো ওই কাজটা আপনারা ক্লায়েন্টকে তো আলটিমেটলি আমাদের ডেলিভার করতে হবে যে কাজটা আমি নিব তারপর হচ্ছে ডেলিভার করব এই প্রসেসগুলো কিভাবে হবে সো ধরেন আমরা ধরে নিলাম আপনি একটা ব্যানার ডিজাইনের কি বলে কাজ পেয়ে গেছেন বা আপনি ফাইবারে গিয়ে ব্যানার ডিজাইনের গিয়ে গিয়ে আপনার একটা ফার্স্ট কাজ চলে আসছে সো ওই কাজটা যখন আসবে তখন সবার আগে আপনাকে ক্লায়েন্ট কি কি বলবে বা ক্লায়েন্ট আসলে আপনাদেরকে কোন ধরনের রিকোয়ারমেন্ট গুলো সেন্ড করবে সো আজকের আমি হচ্ছে প্রত্যেক দিনে আসলে এই সেম কথাগুলোই বলা লাগবে রেক্টাঙ্গেল টুলস দিয়ে কোনো বক্স বা কোনো কিছু আকার কালার পরিবর্তন গেলে আচ্ছা শশাঙ্ক ভাই আপনার হচ্ছে ওই যে রেক্টেঙ্গেল টুলস দিয়ে ইয়ে করতে গেছেন আপনি মনে হয় দেখেন ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারে বা যেকোনো একটা লেয়ারের উপরে করছেন নতুন একটা লেয়ার নিয়ে কাজ করেন স্পেসিফিক ভাবে আই থিঙ্ক আপনি যতটুকু আর কি বলে যে শেপটার হচ্ছে আপনি কালার চেঞ্জ করতে চাচ্ছেন ওই কালারটাই চেঞ্জ হয়ে যাবে একটু ট্রাই করে দেখেন আর রেক্টেঙ্গেল টুল দিয়ে আপনি হচ্ছে কি কালার প্যালেট থেকে কালার ইয়ে করবেন আপনি হয়তো বা সিলেকশন দিয়ে পুরো এরিয়াটা সিলেক্ট করে ফেলছেন যার কারণে পুরো এরিয়ার হচ্ছে কালারটাকে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে ওকে সো সবার আগে হচ্ছে ক্লায়েন্ট আসবে ক্লায়েন্ট এসে আমাদেরকে বলবে ক্লায়েন্টের কি কি টাইপের ডিজাইন দরকার এখন যদি হচ্ছে ক্লায়েন্টের একটা ব্যানার ডিজাইন দরকার হয় 
সবার আগে আমাদেরকে ক্লায়েন্ট বলেই দিবে তার হচ্ছে কোন টাইপের ব্যানার ডিজাইন দরকার এখন হইতে পারে কারো রিয়েল এস্টেট ওয়েবসাইট সরি রিয়েল এস্টেটের একটা বিজনেস আছে ওই বিজনেস এর কোনো একটা পার্টিকুলার পার্ট কে সে হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া বা তার ওয়েবসাইট বা আরো যে আদার্স প্ল্যাটফর্ম গুলা আছে ওই প্ল্যাটফর্ম গুলাতে সে হচ্ছে কি প্রমোট করবে সো ওই প্রমোটিং এর জন্য আমাদের হচ্ছে গ্রাফিক ডিজাইনারদের কাছে এসে সে করবে সে একটা ব্যানার ডিজাইন করে নিয়ে যাবে সো ওই ব্যানার ডিজাইন এর এখন কিছু রিকোয়ারমেন্ট থাকবে তার মানে আমরা কি শুরুতে পেয়ে গেলাম এটা কোন টাইপের নিচ হতে যাচ্ছে এটা হচ্ছে কি রিয়েল এস্টেট টাইপের একটা বিজনেস সো আমাদেরকে সব ডিজাইন গুলো আসলে সেম হবে না রিয়েল এস্টেট টাইপের ডিজাইন গুলো একটু আলাদা হবে তারপর ডিজে টাইপের তারপর পার্টি টাইপের ইভেন্ট টাইপের তো প্রত্যেকটা নিচের জন্য কি আলাদা আলাদা টাইপের ডিজাইন আছে যখন হচ্ছে কি আমরা আলাদা আলাদা ডিজাইন করব সো ওই ডিজাইন গুলো আমরা কিভাবে পাবো ওইটা একটু পরে দেখতেছি বা ওইটা একটু পরে আমি আপনাদেরকে কি বলে ব্রাউজারে গিয়ে দেখাবো সবার আগে ক্লায়েন্ট আমাদেরকে বলে দিবে এটা তো দেন ক্লায়েন্ট কে আমরা বলবো যে তার যে একটা বিজনেস আছে বা তার যে টাইপের বিজনেস তার কোনো স্পেসিফিক কোনো ইয়াস কন্টেন্ট আছে কিনা এখন আমি তো চাইলে একটা ব্যানার ডিজাইন করতে পারি না ঠিক আছে সো আমরা লাস্ট ক্লাসে যখন হচ্ছে টাইপোগ্রাফি টুলস নিয়ে কথা বলছিলাম তখন দেখছিলাম যে আমরা কি করছিলাম ডামি কিছু কন্টেন্ট ইউজ করছিলাম ডামি কন্টেন্ট হচ্ছে কি যে লরেম ইফসাম এখানে হচ্ছে লরেম ইফসাম আমি কিছু টেক্সট নিয়ে রাখছি আজকের জন্য তো এইগুলো আমাদের আসলে ডিজাইনের সাথে মিলবে না যখন আমরা কোনো ক্লায়েন্টের কাজ করব তখন হচ্ছে ক্লায়েন্টের অরিজিনাল কন্টেন্ট আমরা ইউজ করব এবং এই প্রত্যেকটা কন্টেন্ট আমাদেরকে ক্লায়েন্ট দিয়ে দিবে তো ধরেন ক্লায়েন্টের কন্টেন্টও পেয়ে গেলাম ক্লায়েন্টের হচ্ছে ডিটেলসও পেয়ে গেলাম ক্লায়েন্টের নিচটা কি কোন টাইপের ব্যানার সে যাচ্ছে সেটাও আমরা পেয়ে গেলাম এখন হচ্ছে কি একটা প্রত্যেকটা ডিজাইনের ক্ষেত্রে যখন কোনো প্রমোশনাল কাজ আমরা করব বা ক্লায়েন্টের জন্য করব তখন একটা কি কল টু অ্যাকশন কল টু অ্যাকশন মানে হচ্ছে এই যে সার্ভিসটা আমার সেল করবে বা এই সার্ভিসটা যে নিতে আসছে যে যে কাস্টমার গুলো বা আমার যে যে অডিয়েন্স গুলো তারা হচ্ছে এই সার্ভিসটা নিতে যদি আগ্রহী হয় তার মানে কি আমার একটা ফোন নাম্বার দরকার ওই ফোন নাম্বারটা ফোন নাম্বার হইতে পারে ইমেইল হইতে পারে ওয়েবসাইট হইতে পারে এটা ক্লায়েন্টের উপর ডিপেন্ড করবে যে ক্লায়েন্ট আসলে কোন জিনিসটাকে ফোকাস করতেছে কিছু কিছু ক্লায়েন্ট আছে তার হচ্ছে এই পুরা প্রমোটিং এর যত কিছু আসবে বা যত রেজাল্ট আসবে সব কিছু সে কি করতে চাচ্ছে ওয়েবসাইটে কনভার্সন করতে চাচ্ছে তার মানে কি সে হিট করবে ওয়েবসাইটে আবার আবার কেউ কেউ চায় হচ্ছে ফোনে আবার কেউ কেউ চায় হচ্ছে মেইলে সো এই ব্যাপার গুলো ক্লায়েন্ট কিন্তু আমাদের সঙ্গে ডিটেলস কথা বলবে তো আপনারা যখনই কোনো কাজ করবেন একটু মাথায় রাখবেন ক্লায়েন্টের কাছ থেকে সবার আগে ব্রিফটা নিয়ে নিতে যখন আপনি হচ্ছে একটা কমপ্লিট ব্রিফ নিতে পারবেন মানে পারফেক্টলি যদি এই ব্রিফটা নেওয়া হয় তখন আপনি কিন্তু যে কোনো ভাবে একটা ডিজাইন করে দিতে পারবেন বাট আপনার যদি আইডিয়াটাই ক্লিয়ার না হয় আপনি কিন্তু আলটিমেটলি কোনো কিছুই ডিজাইন করতে পারবেন না তো এরপরে জি বলেন বলছে যে ব্যানার সাইজ হ্যাঁ ব্যানারের সাইজটা নিয়ে আমি বলবো ভাইয়া তো যখন হচ্ছে ক্লায়েন্ট সবকিছুই দিয়ে দিবে আমাদেরকে এই ডিটেইলস গুলো যখন দিয়ে দিবে তখন হচ্ছে কি এই যে ভাই বলছে যে ব্যানারের সাইজ এখন দেখেন ব্যানারের সাইজ স্পেসিফিক হয় ফেসবুক বুস্টিং এর জন্য একটা সাইজ হয় আমি যদি এই সেম ব্যানারটাই হচ্ছে কি টুইটারে মার্কেটিং করি সেক্ষেত্রে হচ্ছে কি টুইটারের মার্কেটিং এর জন্য আলাদা একটা পোস্টের সাইজ হয় আবার এই সেম ব্যানারটাই যদি হচ্ছে আমি কি করি ইনস্টাগ্রামে হচ্ছে আপলোড করার ট্রাই করি বা এটা যদি ক্লায়েন্ট ক্লায়েন্টের দিক থেকে আপলোড করার ট্রাই করি সেক্ষেত্রে একটা ডিফারেন্ট সাইজ হবে সেটা কিন্তু ক্লায়েন্টই বলে দিবে যে আমার এরকম একটা সাইজ লাগবে এখন ইনস্টাগ্রামের ব্যানারের সাইজ হচ্ছে কি এক হাজার আশি বা এক হাজার আশি পিক্সেল এরকম একটা সাইজ হয় তো এক্ষেত্রে যদি আমি হচ্ছে ক্লায়েন্টের কাছ থেকে শুনে নেই যে আপনার স্পেসিফিক ভাবে কোনো সাইজ আছে কিনা এটাও ক্লায়েন্ট বলে দিবে ইভেন এমন ভালো কিছু ক্লায়েন্ট আছে আমরা ফাইবারে যখন কাজ করি এরকম দেখছি আমি আমার প্রিভিয়াস এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলতেছি সেক্ষেত্রে হচ্ছে ক্লায়েন্ট বলে দেয় সবকিছুই রেডি করে দেয় আমি জাস্ট হচ্ছে ডিজাইনটা করে দেয় সেক্ষেত্রে ক্লায়েন্ট এই যে একটা ফন্ড এখানে ইউজ করা হয়েছে হ্যাঁ এই ফন্ডটাও ক্লায়েন্ট নাম বলে দেয় যে আমার ডিজাইনে এই ফন্ডটা তুমি ইউজ করবা তো আপনাদের আপনাদের এখনো হয়তো বা ফাইবার ক্লাস অনেক দিন লেটে কেবল আপনাদের শুরু হয়েছে ছয় সাতটা ক্লাস গেছে বাট এই ব্যাপারগুলো আপনাদের জানতে হবে এই ব্যাপারগুলা আপনারা যদি এখন থেকে ক্লিয়ার হন তখন হচ্ছে যখন আপনারা ক্লায়েন্টের কোনো কাজ পেয়ে যাবেন তখন হচ্ছে কি আর ওই ডিজাইনটা করতে আপনাদের সময়ও লাগবে না খুব একটা বেশি পাশাপাশি হচ্ছে কি হবে আপনাদের খুব ইজিলি আপনারা হচ্ছে কাজগুলো
তো প্রথমে তো আমাদের একটু আইডিয়া নিতে হবে প্রথমে কিভাবে আইডিয়া নিব ধরেন আপনি যদি লাস্ট দুই তিন বছর থেকে কাজ করেন তাহলে কিন্তু আপনার আর ওইভাবে কোনো আইডিয়া নেওয়ার দরকার নেই বা আপনার যে যে প্রিমিয়াম যে রিসোর্স গুলো আছে আপনি এতদিন কাজ করতে করতে লাইক হচ্ছে ফ্রি ফিগেন ব্যাটো এলিমেন্ট তারপর আরো যে ওয়েবসাইট গুলো আছে ওই ওয়েবসাইট গুলো থেকে প্রিমিয়াম সাবস্ক্রিপশনও নেওয়া দেয় তো ওখান থেকে হচ্ছে কি আপনারা ধরেন ভালো একটা আইডিয়া গ্যাদার করে ফেলছেন তখন কিন্তু আপনার জন্য আর এই ডিজাইনটা করে দিতে অনেক বেশি সময় লাগবে না ধরেন আমরা এখন ধরে নিলাম আমরা একদমই নতুন আমরা কিছুই জানি না তো সেক্ষেত্রে আমার একটা কাজ চলে আসছে ফাইবারে হোক বা আপওয়ার্কে হোক তো এই কাজের জন্য তো আমি আর আমার অ্যাকাউন্টটাকে নষ্ট করব না বা অ্যাকাউন্টটাকে ডাউন করব না তার মানে আমরা যে কোনো ভাবে কাজটা করে দিব তো সেই জন্য আমরা ডিজাইনের কিছু হচ্ছে শুরুর দিকে আমাদের ডিজাইন আইডিয়া নিতে হবে তো ডিজাইন আইডিয়া নেওয়ার জন্য অনেকগুলো ওয়েবসাইট আছে এই ডিজাইন আইডিয়া নেওয়ার জন্য সব থেকে বেস্ট হয় কি বিহান্স ড্রিবল তো আপনারা যখন ফাইবার ক্লাসে নামবেন ঠিক তার এক সপ্তাহ আগে বিহান্স এর উপরে আমি একটা আপনাদের ক্লাস দিব এবং এই বিহান্স এর ক্লাস নেওয়ার পরে আপনাদেরকে আমরা হচ্ছে প্রিমিয়াম রিসোর্স দিয়ে দিব আপনাদের বিহান্সে আপলোড করার মতো প্রায় এক থেকে দেড় হাজার বা এটা আসলে কম বেশি হইতে পারে এরকম একটা মানে স্পেসিফিক একটা কোনো থাকে না আমরা হচ্ছে একটা নাম্বার দিয়ে দিব যে লাইক হচ্ছে পাঁচশোটা বা সাতশোটা এরকম আপনাদেরকে আমরা পোর্টফোলিও দিয়ে দিব এই পোর্টফোলিও গুলো আপনারা হচ্ছে আপনাদের বিহান্সে আপলোড করবেন এবং যখন কোনো ক্লায়েন্ট এসে আপনার বিহান্সে দেখবে যে পাঁচ থেকে সাত সাতশোটা ডিফারেন্ট টাইপের ডিজাইন আছে সেক্ষেত্রে আপনার কাজ পাওয়ার চান্সেসটা অনেক বেশি থাকবে অন্যদের তুলনায় তো এই কাজটা আমরা করব তো আপনাদের এটা নিয়েও টেনশন করার কিছু নেই শুরুর দিকে আপনারা একটু প্র্যাকটিস করেন তো ধরেন আমরা কি করব রিয়েল এস্টেট টাইপের একটা ওয়েবসাইটের রিয়েল এস্টেট প্যানার আইডিয়া আমরা যদি এটা লিখে একটু গুগল করি তাহলে হচ্ছে অনেকগুলো টাইপের ডিজাইন আমরা দেখতে পারবো দেখেন এখানে হচ্ছে কি আমি যদি ইমেজে যাই এখানে কিছু ডিজাইন দেখা যাবে তো আমি কিছুই জানি না আমি একদমই বিগেনার হ্যাঁ তো আমি যদি কিছুই না জানি তো ক্লায়েন্টের কাজটা তো আমাকে আলটিমেটলি করা লাগবে তো কিভাবে আমরা করব দেখেন এখানে কি করা আছে অনেকগুলো ডিজাইন দেওয়া আছে ঠিক আছে এখানে অনেকগুলো ডিজাইন দেওয়া আছে এগুলো কি এগুলো কিন্তু পপুলার যে ওয়েবসাইট গুলো আছে গ্রাফিক ডিজাইনার বা মানে গ্রাফিক ডিজাইনারদের জন্য বা গ্রাফিক ডিজাইনার যেখানে হচ্ছে কি করে পেসিভ মার্কেট প্লেস এর জন্য যেখানে হচ্ছে এই টাইপের ফাইল গুলোকে অ্যাপ্রুভ করে সেইখান থেকে দেখাচ্ছে এখানে মনে করেন আপনার একটা ডিজাইন ভালো লেগে গেছে ধরেন আপনার এই ডিজাইনটা ভালো লাগছে এটা কিন্তু একটা বিহান্সের একটা কারো একটা ডিজাইন আবার ধরেন এটা আপনার ভালো লেগে গেছে আপনি এটা হচ্ছে ওপেন করতেছেন আবার কি করতেছি আমরা ধরেন আর একটা ভালো লাগছে আমাদের ধরেন এইটা ভালো লেগে গেছে আমরা এগুলোকে ওপেন করতেছি এগুলোকে ওপেন করার পর আমরা কিন্তু মোটামুটি একটা আইডিয়া পেয়ে যাচ্ছি ঠিক আছে ক্লায়েন্টের কন্টেন্ট কন্টেন্টের উপর আমরা জাস্ট একটা আইডিয়া নিতেছি যে এভাবে এভাবে ডিজাইন গুলো হয় ধরেন এখন আপনি তিন থেকে চারটা ডিজাইন দেখে আপনি আপনার মতো করে এখন একটা ডিজাইন করবেন তো যখন এখন ডিজাইন করতে যাবেন তখন এই ডিজাইনের যে কন্টেন্ট গুলো আছে লাইক হচ্ছে এই যে টেক্সট গুলো এগুলো তো ক্লায়েন্ট আপনাকে দিয়ে দিবে এই যে একটু আগে আমি বলছি আপনাদের একটা কল টু অ্যাকশন বাটন থাকে এটাও ডিপেন্ড করে ক্লায়েন্টের উপর তো ক্লায়েন্টের ফোন নাম্বার তো আর আমি জানি না তার মানে এটা আমাকে ক্লায়েন্টই দিয়ে দিবে তো এই সব কিছু মিলে ধরেন আমাদের মোটামুটি এখন আইডিয়াও নেওয়া হয়ে গেছে আমাদের ক্লায়েন্টের ডকুমেন্ট ক্লায়েন্টের যে ডিজাইন কি কি লেখা থাকবে সেগুলো আমরা পেয়ে গেছি তো এখন আমাদের কাজ হবে আমরা ফটোশপে যাব ফটোশপে যাওয়ার পরে একটা ডকুমেন্টের সাইজ নিব কন্ট্রোল এন্টার কন্ট্রোল এন্ট প্রেস করে নতুন একটা ডকুমেন্ট নিব আচ্ছা তার আগে একটা জিনিস দেখাই সেটা হচ্ছে কি ধরেন ক্লায়েন্ট আপনাকে এসে বলছে টুইটারের একটা পোস্টের ডিজাইন করতে ঠিক আছে তো আমি এটা জানি না বা আপনারা এটা জানে না তো আপনারা কি করবেন ক্লায়েন্টকে কি বলবেন যে টুইটারের ডিজাইনের সাইজ কত হয় বা টুইটারের পোস্টের সাইজ কত হয় এটা বলার দরকার নেই আপনারা জাস্ট একটু গুগল করে নেবেন যে আমরা এভাবে যদি গুগল করি যে কোনো টাইপের পোস্টের ডিজাইন বা সেক্ষেত্রে সবগুলো সাইজ আমরা হচ্ছে কি পেয়ে যাবো দেখেন দেখেন এখানে কি হয়েছে এক হাজার চব্বিশ বাই পাঁচশো বারো পিকজেলের একটা সাইজ তো এটা তো আসলে আমাকে ক্লায়েন্টকে আর ওইভাবে বলার দরকার নাই তো যদি ক্লায়েন্টের কাছে আবার থাকে ক্লায়েন্টের হেডারের ছবি চায় বা হেডারের কোনো ডিজাইন চায় সেক্ষেত্রে হচ্ছে এই যে সাইজটা আছে তো এগুলো জাস্ট আপনার আমাদেরকে একটু নিজে থেকে বের করে নিতে হবে এখন কোনো টাইপের একটা ক্লায়েন্ট চলে আসছে লিঙ্কডিনের একটা ব্যানার লাগবে তার তো ওই লিঙ্কডিনের ব্যানারটা কিভাবে বলেন আপনার কথা ক্লিয়ার না ভাইয়া
টুইটারে সবার উপরে একটা কভার ফটোটা থাকে না জি ভাইয়া ওইটা হচ্ছে হেডার ঠিক আছে আর ভাইয়া কোনটা বুঝবো যে 1000 এটা কি হাইট না ওয়েট মানে প্রথমে একটা হাইট দেন হচ্ছে উইথ ঠিক আছে এটা কি যে কোনো সাইজের ক্ষেত্রে প্রথমে একটা হাইট হ্যাঁ হ্যাঁ জি আর আপনারা যদি একান্তই নাও বুঝেন হ্যাঁ মনে করেন আপনারা এরকম সাইজিং এটা আপনারা বুঝতেছেন না এই যে একটু ইমেজ সেকশনে গেলে এখানে ভালো করে আরো আইডিয়া পাবেন এই যে দেখেন ঠিক আছে এগুলা জাস্ট একটু মানে যখন কোনো আপনাদের ক্লায়েন্ট আসবে আসলে এরকম হয় না নর্মালি এমনটা হয় না তারপরও যদি হয়ে যায় আপনাদের সাথে একদম কোনোভাবেই মেলাইতে পারতেছেন না এই যে একটু এই সাইজিং গুলো দেখে নেবেন ঠিক আছে কেন সবকিছু সম্পর্কে কিন্তু ডিটেলস সবই আছে গুগলে একটু জাস্ট আপনাদেরকে মাথা খাটাই বের করে নিতে হবে বাট ক্লায়েন্ট যদি ভালো হয় আপনাদের কোনো কিছুই করা লাগবে না ক্লায়েন্ট সাইজটাও সাইজটাও আপনাদেরকে বলে দিবে ওকে সো এখন ধরেন আমরা কি করব একটা সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট ডিজাইন করব বা সোশ্যাল মিডিয়ার কিছু একটা হচ্ছে খুবই সিম্পল একটা দেখবো আজকে তো আমরা একদমই নতুন আসছি সো আমরা একদম বেসিক কিছু একটা জিনিস দেখি তো প্রথমে এখানে আসবো হুম আনা আসার পর ধরেন আমরা একটা সাইজ নিতেছি এক হাজার আশি বা এক হাজার আশি পিকজেল এখন যেহেতু এটা হচ্ছে কি সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের জন্য ডিজাইনটা হবে আমরা রেজুলেশন হচ্ছে কি সেভেন্টি টু রাখবো এবং কালার মোডটাকে আট জিবি রাখবো এই সেম ডিজাইনটাই যদি হচ্ছে আমার সিম কি বলে প্রিন্টিং এর জন্য আমি হচ্ছে কাজ করতাম বা প্রিন্টিং রিলেটেড কোনো প্রমোশনের জন্য আমি ইউজ করতাম সেক্ষেত্রে এটা হয়ে যেত তিনশো আর এটা হয়ে যেত কালার মোডটা সিএম ওয়াই কে মোড এই জিনিসটা একটু মাথায় রাখবেন দেন ক্রিয়েট ক্রিয়েট দেওয়ার পর এটা হচ্ছে আমার কি মেইন একটা কি বলে ওয়ার্কিং স্পেস বলতে পারি ওয়ার্কিং এরিয়া বলতে পারি অথবা আর্ট বোর্ড বলতে পারি হ্যাঁ তো নর্মালি ইলাস্ট্রেটরে যখন আমরা ক্লাস করব এই আর্ট বোর্ড সম্পর্কে আমরা অনেক ভালো আইডিয়া নিব প্রথমের ক্লাসটাতে বা আর্ট বোর্ড সম্পর্কে আমরা ডিটেলসে জানবো এখন দেখেন প্রথমে হচ্ছে কি করলাম আমরা একটা ব্যানারের সাইজ নিলাম এই ব্যানারের এখন কি আমাদের দরকার কন্টেন্ট দরকার সো এই কন্টেন্টটা আমরা কোথায় পাবো কন্টেন্টটা পাওয়ার জন্য আমাদেরকে যেতে হবে কি ক্লায়েন্টের কাছে বা ক্লায়েন্টের কাছ থেকে এই কন্টেন্ট গুলো আমাকে আগে থেকেই রেডি করে রাখতে হবে সবার আগে ডিজাইনের শুরুর দিকে আমাদের হচ্ছে একটা কি রেক্টেঙ্গেল আমরা ড্র করব এখন আমার মতোই যে আপনাদের ডিজাইন হইতে হবে ব্যাপারটা কিন্তু এমন না ঠিক আছে এটা কিন্তু আমি জাস্ট আপনাদেরকে খুবই ডামি একটা ডিজাইন করে দেখাইতেছি যেহেতু প্রথম ক্লাস আমাদের মানে আজকে থেকে যেহেতু আমরা প্রজেক্ট করে দেখতেছি বা প্রজেক্ট দেখবো এই জন্য হচ্ছে কি আমি এই কাজটা করতেছি বাট আপনারা যখন কাজ করবেন আপনাদেরকে ক্লাস শেষের দিকে আমি কোথা থেকে আপনারা কিভাবে ডিজাইন করবেন না করবেন এগুলো নিয়ে আরো ডিটেলসে কথা বলবো এখন জাস্ট আমরা হচ্ছে একটু ডিজাইন একটা করার ট্রাই করি ধরেন এটা আমাদের একটা কি ব্যাকগ্রাউন্ড পেয়ে গেলাম আমরা এখন দেখেন ফটোশপের একটা সমস্যা আছে ফটোশপের সমস্যাটা হচ্ছে কি এই যে আমার যে ওয়ার্কিং এরিয়া বা ওয়ার্কিং স্পেস এখানেই আমাকে কাজ করা লাগবে সব সময় আমাকে এই জায়গাটাতেই কাজ করা লাগবে বাট আপনার আমরা যখন হচ্ছে কি ইলাস্ট্রেটরে যাব পুরো ওয়ার্কিং এরিয়া বলি বা ওয়ার্কিং স্পেস এর বাইরে হচ্ছে পুরো একটা ফিল্ড দেওয়া থাকবে আমার যেখানে ইচ্ছা আমি সেখানে আমার মতো করে ডিজাইন করতে পারবো বাট ফটোশপে কি করতে হবে আমার এই ওয়ার্কিং স্পেস এর মধ্যে আমাদের ডিজাইনটা করা লাগবে শুরুর দিকে অনেকের ঝামেলা হইতে পারে যে আপনারা হচ্ছে কোনো একটা শেপ ড্র করবেন বা হচ্ছে একটা টেক্সট লিখবেন ওটা হচ্ছে খুঁজে পাবেন না তো যখনই আপনারা কোনো কিছুই খুঁজে পাবেন না বা যখনই দেখবেন এরকম টাইপের কোনো একটা ঝামেলা আর আপনারা হচ্ছে কি এই যে লেয়ারে আসবেন এই উইন্ডোজ থেকে লেয়ার বা কিবোর্ড থেকে এফ সেভেন প্রেস করলেও এরকম লেয়ারের অপ প্যানেলটা চলে আসবে তখন হচ্ছে আপনারা এই যে আই বাটনটাকে অফ অন করে হচ্ছে কি আপনার কাজগুলোকে দেখতে পারবেন আশা করি আর এই সমস্যাটা হবে না বাট অনেকের হয় শুরুর দিকে ধরেন আমার এটা হচ্ছে একটা ডিজাইনের আমি হচ্ছে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড পেয়ে গেলাম এখন ব্যাকগ্রাউন্ড পাওয়ার পরে আমাদের আর একটা হচ্ছে কাজ করতে হবে আর একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আর একটা হচ্ছে আমরা শেপ নিব এখন দেখেন আমি কিন্তু এই যে আমার ওয়ার্কিং স্পেস এর বাইরে পর্যন্ত এই যে একটা শেপ নিতেছি দেখেন আমার কিন্তু নেওয়া দরকার এতটুকু পর্যন্ত ঠিক আছে এটা জাস্ট আমি ইচ্ছা করে নিতেছি আপনাদেরকে দেখানো ধরেন আমাকে এতটুকু নিতে হবে আমি এতটুকু নিতেছি দেখেন এতটুকু নিলে কিন্তু ওই সেম ভাবে এতটুকুর মধ্যে কালার চেঞ্জ করে দিচ্ছে ঠিক আছে এর বাইরে আসলে কালার চেঞ্জ করে দিবে না কারণ এটার হচ্ছে ফটোশপ ওয়ার্কিং স্পেস এর বাইরে কাজ করে না এটাকে আমি হোয়াইট দিয়ে নিলাম কালারটাকে একদম খুবই সিম্পল টাইপের একটা কিছু আমরা আজকে দেখব এটাকে জাস্ট আমি একটু ছোট করে নিতেছি 
ছোট করে নেওয়ার পর আবার একটা শেপ ড্র করি বুঝতে পারতেছেন আপনারা কাজগুলো কিভাবে হচ্ছে না বুঝলে কোয়েশ্চেন করবেন আমরা হচ্ছে কিছু টাইপ করব বা কিছু লিখব তো ধরেন আমাদেরকে ক্লায়েন্ট এগুলো আমি কিন্তু এই লেখাগুলো জাস্ট ফটোশপে আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য ফটোশপে এনে রাখছি বাট এগুলো কিন্তু আপনাদেরকে ফটোশপে ক্লায়েন্ট দিবে না আপনাদেরকে ক্লায়েন্ট নর্মালি ফাইবারের যে ইনবক্স থাকে মেসেঞ্জারের মতো বা যেখানে আমরা কথা বলি চ্যাট করি সেখানে হচ্ছে ক্লায়েন্ট এই লেখাগুলো দিবে তো সেক্ষেত্রে আপনারা এই যে ফটোশপে নিয়ে আসতে নিয়ে এসে রাখতে পারেন তাহলে হচ্ছে কি ইজি হবে আপনাদের জন্য আচ্ছা কার এখান থেকে জানি সাউন্ড আসতেছে একটু হচ্ছে এগুলো একটু মাথায় রাখবেন আর কি ক্লাসের সময় সাউন্ড আসলে সমস্যা হয় ওকে তো এই যে আপনাদের এগুলো ধরেন ক্লায়েন্ট আপনাদেরকে নোট প্যাড বা কোথাও একটা দিয়ে দিছে এরপরে জাস্ট আপনারা খালি কপি পেস্ট করবেন তো আমি এই লেখাটাকে কপি করে নিয়ে যাচ্ছি আমার যে ওয়ার্কিং স্পেস আছে বা আমার যে ডকুমেন্টটা আছে সেখানে আর প্রথমে আপনাদের যখন ডিজাইন করবেন অনেকগুলো যখন লেয়ার হয়ে যাবে আপনাদের লেয়ার গুলো ম্যানেজ করতে একটু ঝামেলা হবে এগুলো একটু খেয়াল রাখবেন তো যখন দেখবেন যে একটু আগে যে আমি সমস্যাটা ফেস করছি সেটা হচ্ছে কি এই যে হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ড এর এই লেয়ারটা হ্যাঁ এই যে লেয়ারটা আছে এই লেয়ারটাতে এই লেয়ারটার নিচে হচ্ছে আমার লেখাটা পড়ে গেছিল দ্যাটস ওই শো হয়নি সেই বিষয়গুলো একটু খেয়াল রাখবেন এরকম ঝামেলা আপনারাও করবেন শুরুর দিকে তো এরপরে এটার আমরা হচ্ছে কি কালার চেঞ্জ করে দিব হ্যাঁ আপনাদের এমন ঝামেলা হবে শুরুর দিকে একটু ঝামেলা হবে আপু কারণ আপনারা যখন কাজ করবেন তখন আসতে আপনারা তো একদমই নতুন এই ফটোশপ বলি বা এই যে গ্রাফিক ডিজাইনে বলি তো আপনাদের একটু সময় লাগবে এই ব্যাপার গুলা ক্লিয়ার হইতে আচ্ছা প্রথমে হচ্ছে আমরা এটা লিখে নিলাম এরপরে ধরেন আমাদের আর একটা লেখা লিখতে হবে এখন দেখেন আমি কিন্তু আবারও কি যে টাইপ টুলে গিয়ে হচ্ছে এটাকে আর টাইপ করলাম না কারণ অল্টার প্রেস করলে এটাকে ডুপ্লিকেট বা কপি করে নিয়ে ফেললাম তো এখন যদি ক্লায়েন্ট আমাদেরকে আর একটা টেক্সট দেয় ওই টেক্সটা জাস্ট হচ্ছে কপি পেস্ট করে দিব তাহলে হয়ে যাবে এই যে ক্লায়েন্ট এখানে কি লিখে রাখছে ফর সেল এটাকে জাস্ট কপি করব দেন ওইখানে গিয়ে পেস্ট করে দিব डबल क्लिक कर এই যে ডাবল ক্লিক করলে এই যে আমরা এখান থেকে ধরে নিয়ে এতটুকু কপি করলাম কন্ট্রোল সি দেন এখানে এনে কন্ট্রোল ভি ঠিক আছে ভাইয়া
আচ্ছা এরপরে ক্লায়েন্টের ধরেন আমাদের ক্লায়েন্টের এটা যে এটাকে যদি আমরা হচ্ছে টাইটেল হিসেবে থিঙ্ক করি এটা সাবটাইটেল ওকে এখন এই টাইটেল এবং সাবটাইটেল পাওয়ার পরে ক্লায়েন্টের আরো কিছু টেক্সট থাকতে পারে সো এই টেক্সট গুলোকে বলে প্যারাগ্রাফ টেক্সট এই প্যারাগ্রাফ টেক্সট হচ্ছে কি করবে ক্লায়েন্ট আমাদেরকে তার বিজনেস সম্পর্কে ছোটখাটো কিছু ডিটেলস টাইপের শেয়ার করবে লাইক হচ্ছে অ্যাবাউট আস টাইপের কোন একটা লেখা থাকবে ওকে কন্টেন্ট আপনার কম্পিউটারে যে অপশন বার এর এদিকে একটা বি এন্ড ও একটা ইয়া আছে এটা কি আপনার নাকি আমাদের হ্যাঁ এটা আমার আমার এটা একটু সরাই দিলে ভালো এটার জন্য কিছু অপশন দেখতে পাচ্ছি আপলোড করতে পারবেন আর কি আচ্ছা এখন ধরেন আমি কি করলাম একটু আগে বলছি যে একটা প্যারাগ্রাফ টাইপের টেক্সট নেবো সব টাইপ টুল দিয়ে আমরা হচ্ছে এভাবে প্যারাগ্রাফ নিবো একটা এই প্যারাগ্রাফে হচ্ছে আহ ওই যে লেখাটা আছে এখানে একটা ডকুমেন্ট আচ্ছা এটা হয় নাই আসলে প্রথমে হচ্ছে কপি করে নেওয়া লাগতো আমার এই যে এটাই ধরেন আমার কি প্যারাগ্রাফ টেক্সট এটাকে কন্ট্রোল সি দিয়ে নিয়ে নিলাম ভাইয়া সাউন্ড আসতেছে হ্যাঁ বলেন ভাইয়া <laughs> না <laughs> 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 আপু যে কিভাবে কপি করে যে ই করে দেখা দেখাছিলেন যে কিভাবে কপি করে ওটাও আমি দেখতে পাইনি আচ্ছা এখন ভাই আপনি একটু বেড হয়ে আবার দুটো কারণ আমাদের তো ওকে আমার স্ক্রিন এখন দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে জি ভাই দেখা যাচ্ছে আমি কি আমি কি লিভ নিব আমি দেখতে হ্যাঁ ভাই আমরা দেখতেছি ভাইয়া আমরা দেখতেছি একজন একজন করে বলে হ্যাঁ অনেকেই কথা বলতেছেন কেউ কারো কথা বুঝতেছেন না কি হইছে বলেন আমরা তো স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছি আমরা আচ্ছা আচ্ছা ভাই যে স্ক্রিনটা দেখতে পারবেন না একটু প্লিজ লিভ নিয়ে আবার জয়েন করেন আমি তো আমার স্ক্রিনটা অফ করে আবার অন করলাম হ্যাঁ সো আই থিং আমার এখান থেকে সমস্যা হচ্ছে না ওকে ভাই ওকে ভাই थैंक यू ওকে একটু প্লিজ কষ্ট করে আপনি লিভ নিয়ে আবার হচ্ছে আসেন সমস্যা নেই আসি আমরা আচ্ছা আমি কি করলাম এরিয়া টাইপ টুল নিলাম হ্যাঁ প্রথমে হচ্ছে টাইপ টুলে গিয়ে যাওয়ার পর আমরা যদি হচ্ছে একটা স্পেস কি বলে একটা এরিয়া পর্যন্ত হচ্ছে এভাবে ড্রাফ করি সেম ভাবে হচ্ছে কি এখানে আমরা এরিয়া টাইপ টুল এর মাধ্যমে এই যে অ্যাবাউট আস তারপরে হচ্ছে বিভিন্ন ডিজাইনের ক্ষেত্রে ছোটখাটো যে টেক্সট গুলো থাকে প্যারাগ্রাফ টেক্সট যেগুলোকে বলি সেম ভাবে ওই যে এরিয়া টাইপ টুল থেকে নিয়ে নিতে পারি তো এটা নেওয়ার পরে এটারও হচ্ছে আমরা কালার গুলোকে হোয়াইট করে দিই এখন এই যে এরিয়া যে টাইপ টুলটা আছে এরিয়া টাইপ টুল এর মধ্যে হচ্ছে আমরা কি করতে পারি এখানে একটা অপশন আছে আপনাদের ওই কম্পিউটারে যখন ফটোশপ ওপেন করবেন তখন হচ্ছে এই যে রুলার অপশন বলে এটাকে এই রুলার অপশনটা নাও আসতে পারে সেক্ষেত্রে হচ্ছে কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল আর প্রেস করবেন কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল আর প্রেস করলে রুলার অপশনটা অ্যাড হয়ে যাবে বা চলে আসবে এরপরে যখন আপনারা ধরেন একদম শুরুর দিকে বিগিনার লেভেলের ডিজাইন করতেছেন একদম শুরুতে সেক্ষেত্রে আপনাদের এই যে অ্যালাইনমেন্ট গুলো চোখের আন্দাজে খুব পারফেক্টলি হবে না সেক্ষেত্রে আপনার কি করবেন এই যে রুলার গুলোতে হচ্ছে আচ্ছা এই যে কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল আর নেওয়ার পরে এভাবে হচ্ছে কি রুলার গুলো একটু জাস্ট ইয়ে করে নিবেন ধরেন আপনারা কি করবেন এই যে এরিয়া টাইপ টুলটা এতটুকু আমি হচ্ছে দিয়ে দিলাম ধরেন এই যে এরিয়া টাইপ টুলটা আছে বা এরিয়া টাইপ টুল এর যতটুকু ছিল এখানে টেক্সট এখন এই এরিয়া টাইপ টুল এর টেক্সটটা ধরেন আমার 
অনেক বড় টাইপের একটা টেক্সট আমাকে ক্লায়েন্ট দিয়ে দিছে তো আমি কি করব আমি তো চাইলে আসলে আমার মতো করে পারি না তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে কি যে দেখেন চোখের আন্দাজে ডিজাইনটা না করে একটু যদি হচ্ছে আমরা এই যে রুলার গুলো টেনে ডিজাইনটা করি তাহলে হচ্ছে কি শুরুর দিক থেকে আমাদের ডিজাইন গুলো পারফেক্টলি হবে এবং শুরুর দিক থেকে আমরা হচ্ছে কি ক্লিয়ার একটা আইডিয়া পাবো ডিজাইন সম্পর্কে আচ্ছা সবার আগে হচ্ছে কালারটাকে একটু চেঞ্জ করে দিই কিছু কালার চেঞ্জ হয়েছে কিছু কালার চেঞ্জ হয় নাই এরিয়াটাকে যখন হচ্ছে আমি কি করছি বড় করছি কিছু লেখা হচ্ছে মিসিং ছিল এর আগের ডকুমেন্টে আচ্ছা এখন হচ্ছে আমরা কালারটাকে চেঞ্জ করে দেই জাস্ট এখানে দুইটা কালার ছিল যার কারণে হচ্ছে দেখেন এখানে একটা হোয়াট টাইপের চিহ্ন দেখা ছিল বাট যখন হচ্ছে এখানে একটা কালার থাকবে এখানে হচ্ছে এই লেখাটার কালারটা হচ্ছে এখানে দেখাবে দেন এখানে ক্লিক করার পর আমরা কালারটা চেঞ্জ করতে পারবো অথবা এখান থেকেও পারবো অথবা এখান থেকেও পারবো বিভিন্ন ভাবে আমরা হচ্ছে টেক্সটের কালার তারপর হচ্ছে কি শেপের কালার গুলো চেঞ্জ করতে পারি তো আমি এটাকে কমপ্লিটলি হোয়াইট দিয়ে দিলাম দেন এখানে ট্রিক মার্কটা অন করে দিব ধরেন আমরা এরকম একটা ডিজাইন পেলাম হম এরকম একটা ডিজাইন পাওয়ার পর এখন এই যে এখানে একটা শেপ নিয়ে রাখছিলাম আমি এই শেপটা একটু উপরে নিয়ে যাব এই শেপটাকে একটু উপরে নিয়ে যাই আচ্ছা কার এখান থেকে জানি সাউন্ড আসতেছে একটু প্লিজ অফ করা যায় আপনাদের এই সাউন্ডটা আচ্ছা এরপরে এই যে শেপটা নিয়ে আসলাম নিচ থেকে এই শেপটাকে কপি করে নিলাম কপি করে নেওয়ার পর এই শেপটাকে জাস্ট একটু ছোট করে দিছি এখন এই সাইড থেকে আমরা হচ্ছে আবারও এই যে একটা অপোজিট যে সাইডটা আছে এই সাইডটা তো অল্টার প্রেস করে ডুপ্লিকেট করে দিব ওকে এখন এই তিনটা মিলে হচ্ছে সিলেক্ট করলাম দেখেন ফর সেল এই যে ফর সেল লেখাটা পাশাপাশি হচ্ছে এই যে দুইটা রেক্টেঙ্গেল এই ছোট রেক্টেঙ্গেল দুইটা এখন এটার হচ্ছে আমরা কি করব এটা মিডিল অবস্থায় আছে কি না এই শেপটা এই যে লেখাটা এবং এই দুইটা শেপ মিডিল অবস্থায় আছে কি না এটা হচ্ছে দেখেন এখানে এই যে সেন্টার ক্লিক করলাম অ্যালাইন ভার্টিক্যাল সেন্টার এখানে হচ্ছে কি এখন মিডিল অবস্থায় আছে তো ধরেন আমার মোটামুটি এই কাজটা শেষ এখন আমরা কি করব এখন ধরেন আমাদের একটা ডিজাইনের মোটামুটি একটা পার্ট চলে আসছে বা পার্ট হয়ে গেছে এখন আমাদের কাজটা হচ্ছে কিছু ইমেজ হচ্ছে এখানে নিয়ে আসতে হবে এবং ফুটারে কিছু তার হচ্ছে কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশন অ্যাড করা লাগবে এই যে লেয়ারটা আছে এই রেক্টেঙ্গেল লেয়ারটা এটাকে আমরা অফ করে দিই এটাকে অফ করে দিলে কি হবে এটা আর কোনো মুভ হবে না আর কি এখন এই সবগুলোকে সিলেক্ট করলাম এখন এই রুলার গুলোকে আমরা হচ্ছে কি হাইড করে দিতে পারি আমি এইভাবে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিলাম এখন এই যে সবগুলো লেয়ার কিন্তু সিলেক্ট হয়ে গেছে এখান থেকে আমরা হচ্ছে মোটামুটি এই যে এখান থেকে এতটুকু সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর এটাকে একটু উপরে দিয়ে দিব তো উপরে দেওয়ার জন্য আমরা কিভাবে করতে পারি দেখেন মাউস দিয়ে হচ্ছে এভাবে সেম ভাবে উপরে নিয়ে যেতে পারি অথবা কিবোর্ড থেকে আপার অ্যারো চিহ্নটা যে আছে এটাকে হচ্ছে প্রেস করে উপরের দিকে নিয়ে যেতে পারি এখন আচ্ছা অনেকেই মেসেজ দিতেছে একটু দেখি অল্টার প্রেস করার পরে মাউসের আর কোনো কাজ নাই অল্টার প্রেস করলেই হচ্ছে কি ডুপ্লিকেট হয়ে যাবে যেখানে নিয়ে যাব সেখানে নিয়ে গিয়ে যা ছেড়ে দেবো তাহলে হচ্ছে কি একটা ডুপ্লিকেট পাবো আচ্ছা এরিয়া টাইপ টুল মানে এরিয়া টেক্সটা কিভাবে নিছে দেখেন যে দেখেন না একটু আবার দেখাচ্ছি প্রথমে টাইপ টুলে যাব এই যে টাইপ টুলে যাওয়ার পর এই যে যতটুকু এরিয়া নিতে চাই আর কি আমার ডিজাইনের জন্য হম ধরেন আমার এতটুকু দরকার ওকে এতটুকু এরিয়া দরকার আমি এই যে দেখেন সেরে দিছি
ঠিক আছে আমি এরিয়া টাইপ টুলে নিব এরিয়া টাইপ টুলে নেওয়ার পর জাস্ট হচ্ছে যতটুকু আমার স্পেস দরকার সেম ভাবে এখানে কিন্তু লর এম ইফসাম এর টেক্সট গুলো আসবে এখন ক্লায়েন্ট কিন্তু আসলে আমরা লর এম ইফসাম এর টেক্সট গুলোকে ডেলিভার করতে পারবো না সো ক্লায়েন্টের কাছ থেকে যে টাইপের আমাদের টেক্সট গুলো দিবে মানে যে লেখা গুলো দিবে এখানে জাস্ট পেস্ট করে দিব ক্লিয়ার ভাই ভাইয়া একটা কোশ্চেন ছিল হ্যাঁ পো কোশ্চেনটা করেন এখানে তো আপনি হচ্ছে ওই আরেকটা পেজ থেকে লেখাগুলো কপি করে নিয়ে আসতে চান তো এখানে যদি আমি ডাইরেক্ট লিখতে চাই তখন কি করব ডাইরেক্ট লিখবেন তো আমি তো দেখাইলাম এই যে দেখেন এভাবে আমি আপনি তো কপি করে নিয়ে আসতে ছিলেন না আমি কপি করে নিয়ে আসতে ছিলাম আপনাদেরকে তো বলছি যে আপনাদের যখন ক্লায়েন্ট কোন টেক্সট দিবে ওইটা আপনারা হচ্ছে আপনাদের মত করে ইয়ে করবেন দেখেন टाइप करते এখন আমি এইভাবে হচ্ছে টাইপ করলাম ধরেন আমি কি করতেছি ব্যানার ডিজাইন ব্যানার ডিজাইন আমার এতটুকুই টেক্সট আমার কি টাইপ হইছে এটা গেল আমার একটা ওকে এখন এটা গেল আমার ধরেন টাইটেল এখন যদি আমার দরকার হয় কি এরিয়া মানে এরকম টাইপের একটা বড় টাইপের টেক্সট লিখবো এখন এটা কি আমি হাতে লিখবো সব সময় আমি কখনোই হাতে লিখবো না আমাকে ক্লায়েন্ট যে টেক্সটা দিব ওইটা জাস্ট ডিরেক্টলি পেস্ট করে দিব তো প্রথমে যাইতে হবে আমার টাইপ টুলে টাইপ টুলে যাওয়ার পর আমাকে এটা এখন যেটা নিতেছি এটাকে বলে এরিয়া টাইপ টুল ধরেন এই এরিয়াটাতে আমি হচ্ছে কি করব লিখব ক্লায়েন্টের লেখাগুলো আমি লিখবো এখন ক্লায়েন্টের লেখাগুলো আমি তো আর জানি না ক্লায়েন্ট আমাকে কোন টাইপের লেখা দিবে এগুলো কিন্তু ফটোশপের ডিফল্ট টাইপের লেখা তো ধরেন আমাকে ক্লায়েন্ট কি দিছে লরে মিপসামে যাই আবারও ওই সেম কাজই লাস্ট ক্লাসটা একটু আপু দেখে নেবেন হ্যাঁ মানে এত বড় বড় দেখাচ্ছে তার কারণ হচ্ছে ফন্টের সাইজটা অনেক বেশি এখন ধরেন আমি এখানে ক্লিক করলাম এখানে ক্লিক করার পর এখানে আবারও ডাবল ক্লিক করব ডাবল ক্লিক করার পর ফন্টের সাইজটাকে কমাই দেব ধরেন টোয়েন্টি ফাইভ দিলাম प्रथम डिजाइन अच्छा হলুদ কালারের লেয়ারটা ছোট করছি কিভাবে ওকে হলুদ কালারের লেয়ারটা দেখেন এই লেয়ারটা এই লেয়ারটাকে জাস্ট অল্টার প্রেস করে কপি করে নিয়ে গেছি হ্যাঁ কপি করে নিয়ে যাওয়ার পর জাস্ট কন্ট্রোল টি প্রেস করছি কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল টি প্রেস করলে ট্রান্সফর্মের অপশন আসে ট্রান্সফর্মের অপশন আসলে যেকোনো কিছুকে ছোট বড় করা যায় ঠিক আছে ট্রান্সফর্ম করতে হবে আচ্ছা আপনাদের মনে হয় আমি যা বুঝতে পারতেছি অনেকেই কি বলে লাস্টের যে ক্লাস গুলো হয় বা যে ক্লাসের যে ভিডিও গুলো দেওয়া হয় অনেকেই দেখেন আবার অনেকেই দেখেন না তো আমি বলবো কি আপনারা একটু দেখবেন নাহলে আপনারাই সমস্যায় পড়বেন কিরকম সমস্যা সেটা হচ্ছে এই যে দেখেন আজকে থেকে আমাদের একটা ক্লাস স্টার্ট হয়ে গেছে তো এখন প্রত্যেক দিনে এরকম আমরা কিছু না কিছু কাজ দেখবো তো যখন এরকম আমরা হচ্ছে কি দুই তিনটা প্রজেক্ট জমা হয়ে যাবে পাশাপাশি আপনারা টুলস গুলো কাভার করবেন না তখন হচ্ছে কি হবে আস্তে আস্তে আপনাদের এই কোর্সটার প্রতি আর আগ্রহটা থাকবে না কেন আগ্রহটা থাকবে না কারণ ধরেন আপনারা কি হবে ডিজাইন করতে আর ভালো লাগবে না বা আপনারা সময় পাবেন না বা যতই আপনাদের প্রেশার থাকুক অফিসের কাজ থাকুক বা বাসার প্রেশার থাকুক সব কিছু মিলে যদি আপনারা হচ্ছে কি স্টার্টিং মানে স্টার্ট অবস্থায় থেকে যদি ডিজাইন গুলো করেন বা প্র্যাকটিস গুলো করেন বা অ্যাটলিস্ট ক্লাসের ভিডিও গুলো দেখেন তাহলে কিন্তু আপনাদের ক্লাসে আসার একটা আগ্রহ থাকবে না হলে কিছুদিন পরে আপনারা এই আগ্রহটা হারাই ফেলবেন ভাই আজকে থেকে হোমওয়ার্ক থাকবে না হ্যাঁ এখন থেকে নেক্সট প্রত্যেকটা ক্লাসেই হোমওয়ার্ক থাকবে
হোমওয়ার্ক কি আপনি কিছু দিয়ে দিবেন নাকি আমরা নিজে থেকে করব না হোমওয়ার্ক হচ্ছে প্রথমে আমরা হচ্ছে দিয়ে দিব প্রথমে দিয়ে দিব বলতে যে টাইপের ডিজাইন করতে বলবো এটা কি বলে গুগল ক্লাসরুমে আপনাদের ইনস্ট্রাকশন দেওয়া থাকবে মানে দেখা যাচ্ছে দুই তিনটা আপনি ব্যানার ডিজাইন দিয়ে দিলেন ওইটা আমরা কপি করলাম আপনারা আর যখন আপনাদের মোটামুটি ক্লাস হয়ে যাবে পনেরো বিশটার মতো তখন কিন্তু আপনাদের মাথা থেকে ডিজাইন বের হবে বা তখন আপনি চাইলে চার পাঁচটা ডিজাইন মিলে আপনার মতো করে একটা ডিজাইন দাঁড় করে ফেলতে পারবেন এরকম একটা অবস্থায় আমরা সবাই আসবো আচ্ছা এরপরে ধরেন আমাদের একটা ডিজাইন করা লাগবে আর ডিজাইন করা লাগবে বলতে আমরা একটা হচ্ছে কি ইমেজ নিব এই ডিজাইনের মধ্যে আমরা একটা ইমেজ নিব ওই ইমেজটা আমরা হচ্ছে কিভাবে নেব এখন আমি প্রথমে কি করলাম একটা শেপ নিয়ে নিলাম শেপ নিয়ে নেওয়ার পরে বলছিলাম যে এখানে হচ্ছে এই যে দেখেন এখানে রেডিয়াস অপশন আছে তো এখান থেকে জাস্ট একটু আমরা কার্ভ করতে পারি ধরেন আমি এতটুকু জায়গা কার্ভ করে নিলাম চতুর সাইডে অথবা যদি কেউ একটা সাইডে চাই বা এখানে যদি পিকজেল আরো যদি বেশি দরকার হয় আমরা এখান থেকেও কন্ট্রোল করতে পারবো এখান থেকেও পারবো তো আমি এভাবে রেখে দিলাম আমি বলছিলাম লাস্ট ক্লাসে হ্যাঁ এখানে যে কালার গুলো থাকবে ওই কালার গুলো থেকেই চলে আসবে অটোমেটিক্যালি কালার গুলো বাট যদি মনে করেন আপনার চেঞ্জ করা দরকার তাই না এই যে এখানে ক্লিক করলে কালার গুলো আমরা চেঞ্জ করতে পারবো ধরেন আমি এরকম একটা কালার আগে ধরুন এরকম ছিল এখন একটা কালার চেঞ্জ করে দিলাম বুঝতে পারছেন ভাই জি ভাই একটু ক্লাস ভিডিও গুলো দেখিয়েন ভাই তাহলে ভালো হবে আপনাদের জন্যই ভালো হবে আচ্ছা একটা শেপ ড্র করলাম তাহলে এই শেপের মধ্যে ধরেন আমি একটা কি করব ইমেজ নিয়ে আসব সো এই যে ফাইল থেকে আমরা যাব কোথায় প্লেস এমবেড একটা অপশন আছে এখানে যাওয়ার পরে ধরেন আমি কি করব একটা ইমেজ যে কোনো টাইপের একটা ইমেজ কারণ এগুলো কিন্তু আমার ডামি ইমেজ এগুলো কিন্তু আমার আবারও বলি এখানে যে টাইপের ইমেজ গুলো হবে এগুলো কিন্তু এটা ধরেন এটা আমি কার কাজ করতেছি ক্লায়েন্টের কাজ করতেছি তার মানে কি এখানে আমার ক্লায়েন্টের ডিজাইন হবে মানে ক্লায়েন্টের ইমেজ হবে এই ইমেজ গুলো আমাকে ক্লায়েন্ট দিয়ে দিবে তো মাঝে মাঝে কিছু ক্লায়েন্ট বলে যে আপনি আপনার মতো ডিজাইন করেন তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা আমাদের মতো ইমেজ ইউজ করব তার আগ পর্যন্ত আমরা অল টাইম বলবো যে আপনার যেহেতু ডিজাইন আপনার বিজনেস আপনি ভালো বুঝেন তো আপনি হচ্ছে ইমেজ গুলো আপনি প্রোভাইড করেন বুঝতে পারছেন আচ্ছা এখন আমরা যাবো কোথায় ফাইল থেকে হচ্ছে ইমেজ এম্বার একটা অপশন আছে এই যে গেলাম যাওয়ার পরে ধরেন আমি এখান থেকে যে কোনো একটা ইমেজ সিলেক্ট করলাম যেহেতু এটা আমরা ডামি টাইপের ডিজাইন করতেছি এটা জাস্ট আমরা এইভাবেই রেখে দিই এরপরে দেখেন এই যে শেপটা আছে মানে এই শেপটা আমরা কি করব চাইলে ছোট বড় করতে পারি অথবা ইমেজটাকে ছোট বড় করতে পারি ধরেন আমরা এভাবে রেখে দিলাম আর কি এভাবে এই অবস্থায় রেখে দিলাম ওকে এভাবে রেখে দেওয়ার পরে এই যে ইমেজটা কিন্তু চলে গেছে আমার এই লেয়ারটার উপরে ঠিক আছে রেক্টেঙ্গেল ফোর আর আমার এইটা ছিল কি রেক্টেঙ্গেল ফোর তো রেক্টেঙ্গেল ফোরটাকে আমরা একটু উপরে নিয়ে যাই দেন হচ্ছে এখানে একটা অপশন আছে আচ্ছা সরি ভুল হয়েছে আমার রেক্টেঙ্গেল আমরা হচ্ছে যখন কোন ডিজাইনের মধ্যে কোন ইমেজের মধ্যে কোন ইমেজ কে দিয়ে ফিল করাবো এটাকে বলে ক্রিয়েট ক্লিপিং মার্কস ঠিক আছে এটাকে বলে ক্লিপিং মার্কস আর এটা রিলেস্টেটার অপশনটাকে বলে ক্রিয়েট ক্লিপিং মার্কস এখন আমরা যখন কোন ডিজাইনে কোন শেপ কে কোন ইমেজ দিয়ে ফিল করাবো তখন হচ্ছে ওই ইমেজটাকে আমরা শেপের লেয়ারটার উপরে রাখবো উপরে রাখার পর এখানে একটা অপশন থাকবে এই যে দেখেন এখন যেমন আছে কি আমি আবারও দেখাই এই যে এটা হচ্ছে আমার শেপটা এটা হচ্ছে আমার ইমেজটা 
এই আজকে আপনাদের যেগুলো দেখানো হচ্ছে এগুলো কিন্তু আপনারা মনে রাখবেন বা আপনারা প্রত্যেক দিনই কিন্তু আপনাদের এগুলো কাজে লাগবে তো এরপরে থেকে কিন্তু আপনাদেরকে এত ভেঙ্গে ভেঙ্গে আর বলা হবে না বা এত ডিটেলস এও বলা হবে না ওকে কেন বলা হবে না কারণ প্রত্যেক দিনে যদি আমি আপনাদেরকে যে ইমেজ কিভাবে ক্লিপিং করে কিভাবে টাইপ টুল দিয়ে লেখে কিভাবে এরিয়া টাইপ টুল দিয়ে হচ্ছে একটা এরিয়া সিলেক্ট করে তাহলে কিন্তু আমাদের এই কোর্স কমপ্লিট করতে আট দশ মাস লেগে যাবে তো আমাদের একটু ফাস্ট আগাতে হবে আর কি দেখেন শেপের উপরে জাস্ট আমরা ইমেজটাকে নিব আর শেপের যদি হচ্ছে ছোট বড় করতে হয় সেক্ষেত্রে আমরা ওই ছোট বড় করে ফেলবো আমাদের মতো করে দেন হচ্ছে যখন ইমেজ নিয়ে আসবো ইমেজটাকে জাস্ট প্লেস করব ক্রিয়েট ক্লিপিং মার্কস এখন এই ক্রিয়েট ক্লিপিং মার্কস হয়ে যাওয়ার পরে হম এখন এটা হয়ে যাওয়ার পরে এখন আপনাদের মনে হইতে পারে যে এই ইমেজটাকে একটু ছোট বড় করা দরকার তো সেক্ষেত্রে ছোট বড় করবেন কিভাবে দেখেন ছোট বড় করারও কিন্তু ওয়ে আছে এই যে দেখেন আমি কিন্তু মাউস দিয়ে ড্রাক করতেছি মাউস দিয়ে জাস্ট উপরে নিচে যাচ্ছি তার মানে এটা কি প্লেসটা চেঞ্জ হচ্ছে বুঝতে পারছেন সবাই মানে এই যে আপনার ইমেজ ক্লিপিং লাস্ট ক্লাসে কে জানি বলছিলেন যে ইমেজ মাস্কিং বা ইমেজ ক্লিপিং সম্পর্কে একটু দেখাইলে ভালো হয় সেই ভাই কি আসেন ক্লাসে আচ্ছা এখন দেখেন এখন মনে হইতে পারে যে এই যে পুরো লেয়ারটা এখন আমি কি করতেছি এখানে যখন সিলেক্ট করতেছি শুধুমাত্র এটা সিলেক্ট হচ্ছে তার মানে কি দেখেন এখন যদি আমি এটাকে মুভ করাইতে চাই শুধুমাত্র আমার ইমেজটা মুভ হচ্ছে বাট যদি আমার দরকার হয় এই যে শেপটা মানে এই যে পুরো ইমেজটা যতটুকু এরিয়া জুড়ে আছে এই জায়গাটাকে আমি একটু কি করব মুখ করাবো সেক্ষেত্রে আমি কিভাবে মুখ করাবো সেক্ষেত্রে আমাদের দুইটা কাজ করা লাগবে এই প্রথমে ইমেজটাকে তো সিলেক্ট অবস্থায় থাকবে মানে ইমেজের যে লেয়ারটা পাশাপাশি আমার যে যে রেক্টেঙ্গেল মানে যে যে রেক্টেঙ্গেলটা দিয়ে এই ইমেজটা কাভার হয়েছে পুরো জায়গাটুকু যতটুকু এরিয়া আছে আচ্ছা সবার শেষে যখন হচ্ছে চ্যাট করার অপশন দেওয়া হবে গল্প করার অপশন দেওয়া হবে তখন গল্প টল্প করবো ঠিক আছে আচ্ছা এখন দেখেন আমি যেটা বলতেছিলাম ধরেন আমার কি এখন এই যে ইমেজটা কিন্তু দেখেন ইমেজের লেয়ারের উপরে সিলেক্ট করলে কিন্তু ইমেজটা মুভ হচ্ছে বাট এই যে ব্যাকগ্রাউন্ডের যে শেপটা আছে মানে রেক্টেঙ্গেল ফোর এটা কিন্তু আর মুভ হচ্ছে না এটাকে যখন যদি আমার ধরেন একটা জায়গায় আমি বসাইছি বা আমার যদি এটাকে যদি একটু ছোট বড় করা লাগে সেক্ষেত্রে আমি কি করব দেখেন আমার ইমেজটা দেখেন কত বড় একটা ইমেজ ছিল এই ইমেজটা কি করছি শুধুমাত্র এতটুকু জায়গা পর্যন্ত হচ্ছে কাবার হইছে আচ্ছা এভাবে রেখে দিলাম এখন যদি দুইটা দরকার হয় সেক্ষেত্রে ইমেজটাকেও সিলেক্ট করব পাশাপাশি রেক্টেঙ্গেলটাকেও সিলেক্ট করব এখন দেখেন দুইটাই মুভ হচ্ছে এই জিনিসটাতে আপনাদের সমস্যা হবে বা প্রথমের দিকে অনেক সমস্যা ফেস করবেন এই ব্যাপারগুলো নিয়ে যার কারণে একদম খুবই ভেঙ্গে ভেঙ্গে দেখাচ্ছি আচ্ছা এভাবে ধরেন আমরা কি করব রেখে দিলাম হম এভাবে রেখে দিলাম এভাবে রেখে দেওয়ার পর এখন আমাদের আর একটা কাজ করা লাগবে সেই কাজটা হচ্ছে আরো কিছু আমরা ইমেজ অ্যাড করব তো আর ইমেজ গুলোকে আমরা কিভাবে অ্যাড করতে পারি প্রথমে হচ্ছে যাবো রেক্টেঙ্গেল রেক্টেঙ্গেল না শেপ টুল থেকে যাবো কি ইলিপস টুল ইলিপস টুল দিয়ে অল টাইম রাউন্ডেড টাইপের শেপ ড্র করা যায় আর যখন আমরা কোনো শেপ ড্র করব ওইটাকে সেম ভাবে দুই সাইড থেকে প্রপোর্শন অনুযায়ী একদম পারফেক্ট সাইজ করার জন্য হচ্ছে কি কিবোর্ড থেকে শিফ্ট শিফ্ট বাটনটা প্রেস করব তাহলে হচ্ছে কি সেম টু সেম ভাবে হবে
আচ্ছা এরপরে কি করছি একটা জাস্ট এলিপস টুল দিয়ে একটা শেপ ড্র করছিলাম হ্যাঁ ওই শেপটাকে জাস্ট তিনটা আমরা হচ্ছে কি করছি ডুপ্লিকেট করছি মানে একটাকে জাস্ট তিনটা বানাইছি কিভাবে জাস্ট ডুপ্লিকেট করছি অল্টার প্রেস করে করে তো দেন এই যে ইমেজটাকে মানে এখানে আমরা কিছু ইমেজ কে আবারও প্লেস করব সেই ইমেজ কে আবারও নিয়ে আসার জন্য যাব ফাইল থেকে প্লেস এমবেডেড এই অপশনটাতে যাওয়ার পরে যে শেপের উপরে হচ্ছে আমাদের কি করা লাগবে ইমেজটাকে জাস্ট প্লেস করা লাগবে ধরেন फिलपुर এখন এটাকে আমরা কি করতে পারি চাইডে ছোট বড় করতে পারি যেহেতু আমাদের এই যে সাইজটা ছোট ইলিপসের সাইজটা তো এটাকে আমি একটু ছোট করে নেই যতটুকু করা পসিবল হয় এভাবে নিলাম নেওয়ার পর এটাকে জাস্ট কি করবো ক্রিয়েট ক্লিপিং মার্কস একটা পেয়ে গেলাম বুঝতে পারেন নাই আপু প্রথমে যখন কোন ইমেজ কে নিয়ে আসবেন এখান থেকে আমি আবারও দেখাচ্ছি এই যে ফাইল থেকে मान कपि এখন আমরা নতুন করে আরেকটা ইমেজ নিয়ে আসি যে কোনো টাইপের আমরা হচ্ছে ইমেজ নিয়ে আসবো এগুলো হচ্ছে কিন্তু ক্লায়েন্টের ইমেজ এটাকে জাস্ট কন্ট্রোল টি প্রেস করে ট্রান্সফর্ম অপশনটা অন করে দিব দেন হচ্ছে এটাকে ছোট বড় করব। बुजते मैनेज कर इमेज फाइल फटोशपे 
দেন ওইটাকে লেয়ারটার হচ্ছে আপনারা নিচে দিয়ে দিবেন ঠিক আছে ইমেজটাকে উপরে দিবেন আর শেপের লেয়ারটাকে জাস্ট নিচে দিবেন তাহলেই তো হবে আচ্ছা এরপরে আর একটা ইমেজ আছে আর একটা ইমেজ হচ্ছে কি এই যে এই শেপটাতে আমরা ফিল আপ করাবো তো এটা কিভাবে ফিল আপ করতে পারি ওই সেম ভাবেই ফাইল থেকে প্লেস এমবেড অপশন আছে যাওয়ার পরে ধরেন আর একটা ইমেজ নিয়ে আসি এই ইমেজটা এরপরে কন্ট্রোল টি বাটনটা প্রেস করে ট্রান্সফর্ম অপশনটা নিয়ে আসবো দেন ক্রিয়েট ক্লিপিং মার্কস বুঝতে পারছেন আপনারা আচ্ছা না বুঝলে কোয়েশ্চেন করার ওয়ে আছে এমন না যে কোয়েশ্চেন করা যাবে না ঠিক আছে আপনাদেরকে আজকে এই ব্যাপারটা ক্লিয়ার করার একটাই কারণ হচ্ছে এগুলো আপনাদের সব সময়ই লাগবে ওকে আপু যেহেতু নাইনটি পার্সেন্ট ক্লিয়ার হয়ে গেছেন আপনার একটু ওই যে আপনাকে যখন আজকে আমরা হচ্ছে কি হোমওয়ার্ক দিব এই হোমওয়ার্ক গুলো করলে আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে আচ্ছা এখন দেখেন আমরা কি করলাম একটা ছবি নিয়ে আসলাম এগুলোকে জাস্ট কি বলে ক্লিপিং মার্কস বলে আর কি ছবিগুলোকে জাস্ট কি করা বিভিন্ন টাইপের শেপের মধ্যে এম্বেড করে দেওয়া তো এগুলো খুবই ইজি কাজ আমি হচ্ছে আপনাদেরকে যতটা স্লোলি আস্তে আস্তে বোঝানো যায় ট্রাই করছি এরপরেও যদি না বুঝেন আমরা নেক্সট ক্লাসে আবারও দরকার হয় বুঝবো কোনো সমস্যা নেই আচ্ছা এখন দেখেন এইখানে কি হয়েছে লেয়ার বাই লেয়ার জাস্ট একটু লেয়ার গুলো বুঝলেই আপনার ক্লিয়ার হয়ে যাবে এখন কি করছি তিনটা ইমেজ নিয়ে আসছি এখন ক্লায়েন্টের আর একটা আমি অপশন বলছিলাম সেটা হচ্ছে কি কল টু অ্যাকশন তো কল টু অ্যাকশনটা কিভাবে নিয়ে আসে কল টু অ্যাকশনটা তো আসলে নিয়ে আসার ওয়ে নেই কল টু অ্যাকশন মানে হচ্ছে একটা কন্ট্যাক্ট টাইপের কিছু একটা তো এটা যদি ক্লায়েন্ট বলে যে তার একটা ডিজাইনের মধ্যে लिखे सार्च कर क्षेत्रा আমি আপনাদেরকে এরকম দশ থেকে বারোটা ওয়েবসাইট এর নাম দিয়ে দিব যে যে ওয়েবসাইট গুলো থেকে আপনারা এই টাইপের আইকন গুলোকে নামানোর পরে নিজেদের মতো করে কাস্টমাইজ করে নিতে পারবেন তো ধরেন আমি ফ্রি পিকে আপনাদেরকে একটা দেখাই দিতেছি ফ্রি পিকে এসে লিখে সার্চ করলাম কি কন্ট্যাক্ট আইকন কন্ট্যাক্ট আইকন লেখার পরে এই যে এখানে আসবেন যদি হচ্ছে আপনারা ফটোশপের মাধ্যমে ওই টাইপের আইকন গুলোকে আবার কি করতে চান কাস্টমাইজ করতে চান সেক্ষেত্রে পিএইচডি দেখেন পিএইচডি লিখে যখন মানে এখানে ফটোশপে যে ফিল্টারিং সিস্টেমটা মানে ফ্রি পিকের ফিল্টারিং সিস্টেমটাতে একটু আপনাদেরকে ইয়ে করতে হবে প্রথমে হচ্ছে আমরা সার্চ করছি কন্ট্যাক্ট আইকন দেন হচ্ছে কি ফিল্টারে দিয়ে দিছি এই যে আইকন গুলো এখন শো করবে সবগুলোই ফটোশপ সাপোর্টেড যখনই ফটোশপ সাপোর্টেড আপনারা হচ্ছে কি আইকন নিয়ে যাবেন বা আইকন ডাউনলোড করবেন ওই আইকন গুলো কি হবে ফটোশপের মাধ্যমে কালার সেন্স করা যাবে সিলেকশন করা যাবে সবকিছুই করা যাবে মানে হচ্ছে 
যেটাকে আমরা বলি কাস্টমাইজ কাস্টমাইজেশন করা যাবে ক্লিয়ার আপনারা কিভাবে হচ্ছে আমরা আইকন গুলোকে ডাউনলোড করব আমি হচ্ছে আপনাদেরকে আইকন গুলো ডাউনলোডের লিংক গুলো দিয়ে দিব এখন ধরেন আমি এই যে পার্টটা আছে এই পার্টটাকে পুরোটাকে হচ্ছে কি কপি করে নিয়ে যাচ্ছি আমার ডিজাইনে কারণ এটা যদি আমি আপনাদেরকে একটা করে আইকন ডাউনলোড করে করে দেখাই আমার অনেক সময় লেগে যাবে বাট আমি হচ্ছে ক্লাস শেষে আপনাদেরকে সবকিছু দিয়ে দিতেছি আচ্ছা নাহিয়ান ভাই কি বলছেন বুঝতে পারি নাই ভাইয়া এখন আছে মানে বুঝি নাই একটু ক্লিয়ার করে বল পিকচারের নিচে পিকচারের নিচে কন্টাক্ট নাম্বার জি পিকচারের নিচে কন্টাক্ট নাম্বার গুলো এখনো আছে আচ্ছা থাকো গুগল সমস্যা নেই আমরা যেটা দেখতেছি সেটা একটু দেখেন আচ্ছা আমি বলতেছিলাম যেটা আমি হচ্ছে এই যে এখান থেকে ক্লায়েন্টের যে ইনফরমেশন গুলো দিয়ে দিছে এই ইনফরমেশন গুলো থেকে জাস্ট আমি কপি করে নিয়ে গেলাম একটু সময় বাঁচানোর জন্য আর যখন আপনারা কাজ করবেন তখন আপনারা কি করবেন তখন আপনাদের হচ্ছে কি এই যে ওয়েবসাইট গুলো দিয়ে দিব আগে থেকে মনে করেন আপনি একটা বিজনেস এই একটা ব্যানার ডিজাইন করতেছেন এটাকে তো ব্যানার ডিজাইন বলে ওকে এই লেয়ার গুলো এখানে আছে তাই না এগুলোকে আমরা হচ্ছে এখন আবার খুঁজে খুঁজে হাইট করে দিতে হবে ওকে সমস্যা নেই আচ্ছা যেটা বলতেছিলাম যে আমাদের হচ্ছে যখন কোন ডিজাইন করব ধরেন এটা তো ব্যানার ডিজাইনের ক্লাস তো এখানে ব্যানারের মধ্যে যে টাইপের আইকন গুলো আমরা ইউজ করছি লাইক হচ্ছে কি ফটোশপের একটা এখানে একটা হচ্ছে কি কলের আইকন আছে পাশাপাশি একটা আছে কি ওয়েবসাইটের আইকন তো যখন ডিজাইন করব এখন এটা তো ব্যানারের ক্লাস ধরেন আপনাদের একটা ডিজাইন ক্লায়েন্ট এসে আপনাকে বলছে কি আপনাদের একটা ভিজিটিং কার্ডের ডিজাইন লাগবে তো ক্লায়েন্ট কিন্তু ওই ভিজিটিং কার্ডের ডিটেলস গুলো দিয়ে দিবে যে তার হচ্ছে কোন কোন টাইপের আইকন গুলো লাগবে ঠিক আছে তো যখন ক্লায়েন্ট এগুলো এসে আপনাদেরকে বলে দিবে এবং আপনারা ফটোশপে এসে ডিজাইন করবেন সবার আগে ট্রাই করবেন এই যে আইকন গুলো লেখা গুলো বা কন্টেন্ট গুলো ইমেজ গুলো সবগুলো কি করবেন শুরুতে একদম শুরুতে ডিজাইনের শুরুতে আপনারা কি করবেন এগুলোকে ম্যানেজ করে রাখবেন মানে রেডি করে রাখবেন তাহলে হচ্ছে আপনাদের কি হবে এই যে ডিজাইনটা করতে আর অনেক বেশি সময় লাগবে না কিন্তু যদি আপনারা মনে করেন যে না একটা ডিজাইন করতে আমি বসছি এই ডিজাইনটাকে হচ্ছে আমি গুগল থেকে এটা ইউজ করব এটা ইউজ করব এটা ডাউনলোড করব ইমেজ এখান থেকে খুঁজব তাহলে হচ্ছে আপনারা দেখবেন এই সেম টাইপের ডিজাইন করতে দুই ঘন্টা লেগে যাবে কিন্তু এই ডিজাইন করতে কিন্তু লাগবে আপনাদের খালি দশ মিনিট ঠিক আছে তো এই বিষয়গুলো একটু মাথায় রাখবেন যেহেতু আমাদের প্রথম ক্লাস তো আমরা আস্তে আস্তে আগাচ্ছি বাট আপনারা যখন আস্তে আস্তে একদমই এক্সপার্ট হয়ে যাবেন এই কাজগুলোতে তখন আপনারা এই বিষয়গুলো একটু মাথায় রাখবেন ধরেন এরকম একটা ডিজাইনের আমরা ইয়ে পাইলাম এখন এই সবগুলোকে ওকে এটাকে হচ্ছে আমরা একটু বড় করে দেওয়ার ট্রাই করি উপরের সাইডে নিয়ে গিয়ে এই লেখার সাইজটাকে একটু কমাই দেব কোন সাইজটা কেমন হবে 
पिक्सर साइज में की बोल सन बुझी नहीं गोलाम रब्बानी भाई आर एक टू क्लियर कोडे बोल बन अच्छा शुनेन आपना देर जोखन कोनो क्वेश्चन हो बे एक है ने मैसेजे ना लिखे एक टू मुखे ही बोले फिल्म बंदारा तेरी ना ले सोमा लेके जावे हैं मने भाई इजी डे कोर्सेन एक टर साइजर का तो बोल सिलम इजी डॉक्यूमेंटर साइजर है जी भैया ये डॉक्यूमेंट तो अमीन आवाज़ शोमें नहीं है चिल्लम आ एक हज़ार आशी भाई एक एक हज़ार आशी पिक्सेल अच्छा भाई ओके भाई आर ये टा अपना रात जोखन कोनो डिज़ाइन कर बन हैं जोखन कोनो डिज़ाइन कर बन तो खन जो दी मौने हो जे अपना देर ए आ की बोले इमेज साइज बोली बा डिज़ाइन जे फोटोशॉप � तालोच से कि देख बन इमेज साइज देखा जावे इमेज साइज ना मेरे खाने आज बे एक ना आशा पर देखें वन जीरो एट जीरो वन जीरो एट जीरो ठीक है सर डाइमेंशन डार की देखा ना देखा जावे अब उन ऐटा के जो दी अपना रा मॉनिक ऑर्डर जे डिजाइनर मुद्दे अपना देर पोथो में दिके साइज चलना वो फुल होएगा � जी भैया अच्छा ये होते हैं मोड़ा मोड़ी आपना तेरे की बोले अगर खूबी बेसिक टाइप पे रखता डिज़ाइन ऐडा कोनो डिज़ाइन ही ना बोला जाए हाँ ऐडा जैसे एक टा आइडिया दावा आइडिया दावा होते हैं कि भावे टाइप टूल दिया हमने टाइप कर बो कि भावे लिख बो कि भावे होते हैं कि इमेज ब्लॉक के क्लिपिंग मार्क क्लिपिंग मार्क्स से रखता अपना रा प्रॉब्लम फोर्ड बन तार पर होती है अमाउंट टाइप पे रखता शेप ड्रॉ करे फिल्स है नोटा लेयर एर मध्य में अपनी क्या करे नहीं जेको ना एक टा साइडेस चलेगे से कारण फोटोशॉप होते हैं तार वही वर्किंग स्पेसिटर मध्य ही कास कर तार मने इकाने वो अपना रखता जामे� तेरे को माइक्रो ने लिस्ट अमरा दिए दी बो, कोता थे के कोता थे के डाउनलोड करो, सो शेक्षित्रे आपने राउट करे, कस्टमाइज़ करे फिल्टर पर में, तो एकोन बोलें, ए जी ऐतो टू कुछ आ देखा न हो इसे ऐतो कंट्रोल जन्तो, ऐतो टू कुछ की आपना दिल मुद्दे, अमन के वास जब बुझन नहीं, बक्लियर हो न बोलें जो दी शॉपाई बुझन ताले तो भालू अच्छा भैया इटा तो रिकॉर्डिंग है पावा जावे ना है पूरा क्लस्टर रिकॉर्डिंग पावे ना अपना रामी होते से दिए दी वो काल केर मध्य दिए दी बात जो दी रातेर मध्य दवा पोसीबल है अवश्य रातेर मध्य ही दिए दी ठीक है सर अच्छा ठीक है सर ओके ठीक है सर ताले क इमेज मास्किंग टा आरेख तू देखा थी तालों से रिकॉर्ड टा ऑफ कर दे ही कारण ये रिकॉर्डर में देखो थी कि एक ही टॉपिक्स बार बार देखा न होते हैं अमी ताले रिकॉर्ड टा ऑफ कर दिया अपना देख के देखा थी ठीक है सताले आरकारों को न समस्या है से ना भैया ओके ठीक है सताले अमी रिकॉर्ड टा ऑफ कर दे